ഹരിക وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمد الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفي فرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ഹിസാബിക്കും فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى آمِرًا وَمُخْبِرًا لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا ഹമ്മദ് <laughs> كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله دعاء مي مهربان معبود الله رب العالمين شكر گزار হচ্ছে যে আল্লাহ রাব্বুল আমিন আমাদেরকে জুমার দিনে আগে ভাগে আল্লাহ রাব্বুল আমিনের ঘরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জিকিরকারী বান্দা হিসাবে মজাল ইসু জিকিরে আসার বসার তৌফিক যোগ্যতা সুস্থতা মন মানসিকতা দান করেছেন সেই রব্বুল আলমিনের কাছে সর্বাগ্রে তাঁরই শেখানো বাক্যে কৃতজ্ঞ হচ্ছি আনন্দ চিত্তে বুলন্দ আওয়াজে আল্লাহকে খুশি করার জন্য সকলে পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ দরুদ এবং সালাম বর্ষিত হোক মানবতার মহান মুক্তির দু তাকায় নামদার তাজদারে মদিনা আপনার আমার প্রিয় হাবিব জনাবে মোহাম্মদুর রসুল্লাহ আলিয়াসাল্লামের প্রতি সম্মানিত হাজরিন আজকের জুমায় আমরা সংক্ষিপ্ত সময়ে যে বিষয়ের জন্য আলোচনা করব সেটি হচ্ছে অহংকার এবং তা চীনা এবং তা থেকে বাঁচার জন্য সরি নির্দেশনা ও পদ্ধতি আমরা জানি যে মানব মণ্ডলীর জন্য যতগুলি খারাপ দিক রয়েছে যতগুলি খারাপ বিষয় রয়েছে যে বিষয়গুলো বড় ভয়ঙ্কর তার মধ্যে অন্যতম একটা জিনিস হচ্ছে অহংক অহংকার কেননা আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ছাড়া প্রকৃতার্থে কেউ পৃথিবীতে অহংকার করার ক্ষমতা রাখে কেউ ক্ষমতা রাখে না কারণ পৃথিবীতে অহংকার যদি কেউ করতে পারেন তিনিই করতে পারেন যার গুণ হচ্ছে হামিদ 
হামিদ মানে কি হামিদ মানে হচ্ছেন সেই রব দুনিয়ার লোক যদি তার প্রশংসা করে তবুও তিনি প্রশংসিত পৃথিবীর কেউ যদি প্রশংসা না করে তবুও তিনি প্রশংসিত যার এই রকম অমিক অমুখাপেক্ষী যোগ্যতা আছে অহংকার করার ক্ষমতা একমাত্র তারই এই জন্য হাদিসের মধ্যে আসছে আল্লাহ রসুল বলছেন অহংকার হচ্ছে আল্লাহ রাবুল আমিনের চাদর তোমরা এই চাদর নিয়ে টানাটানি করো না যদি এই চাদর নিয়ে টান দাও এই টান দেওয়া তোমাকে জাহান নামে ফেলে দিবে এই জন্য আজকে আমরা দেখার চেষ্টা করব যে অহংকার কাকে বলে আমরা অনেক সময় অহংকার খুঁজে পাই না আমরা আট দশটা অহংকার খুঁজে দেখাবো যে আমাদের মধ্যে এরকম অহংকার আছে এবং একই সাথে শরীরভাবে আমাদেরকে অহংকার থেকে কেমনে বাঁচতে হবে আমাদের আল্লাহ আমাদের রসুল মানবীয় চরিত্রের এই একটা অংশ চলেই আসবে সেখান থেকে বাঁচবে কেমন করে তার পথ নির্দেশনাও আমাদেরকে দিয়ে গেছেন আমরা সে বিষয়গুলোর উপরে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার জন্য চেষ্টা করব আমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ প্রিয় ভাইয়েরা সুরাজ জুমারের আলোচনা আপনাদের কাছে এর আগেও বলেছি আমি সুরাজ জুমারের আল্লাহ রাবুল আলমিন একাত্তর নম্বর আয়াতের শেষের দিকে যে কথাটি বলেছেন যেখান থেকে আমরা অহংকারের আলোচনা আজকে বোঝার জন্য চেষ্টা করব আল্লাহ রাবুল আলমিন সুরাজ জুমারের মধ্যে তাবৎ পৃথিবীর মানুষের জন্য জানিয়েছেন দুনিয়ার জীবনের পরে যখন পরকালীন জীবন আসবে সেই জীবনে যাওয়ার পরে মানুষের জন্য দু ধারায় আল্লাহ রাবুল আলমিন দুই ধরনের দলকে বিভক্ত করে দিবেন দুটা দলকে হাঁকায় হাঁকায় নিয়ে যাওয়া হবে একটা দলের যাওয়ার গন্তব্য হবে জাহান নাম আরেকটা দলের যাওয়ার গন্তব্য হবে জান্নাত আল্লাহ রাবুল আমিন এই দুই দলের দুই দিকে যাওয়ার কারণ বর্ণনা করেছেন এবং মৌলিক একটা একটা করে যোগ্যতার কথা বলেছেন আল্লাহ রাবুল আমিন বলছে একদলকে যখন জাহান নামের দিকে হাঁকায় হাঁকায় নিয়ে যাওয়া হবে দলবদ্ধভাবে সারিবদ্ধভাবে নিয়ে যাওয়া হবে হাতা ইজা যা উহা এই দলটা যখন ওই জাহান নামের কাছে চলে আসবে হাঁকানোর লোকগুলা যখন তাদেরকে হাঁকায় হাঁকায় নিয়ে আসবে নিয়ে আসার পরে যখন জাহান নামের সামনে তারা পৌঁছায় যাবে প্রতি হাতা আবুহা বুহা জাহান নামের দরজা সব সময় খোলা থাকবে না তার যেই যাওয়ার লোক যেই গুলারে সে পাইছে এখন যাদেরকে তার শাস্তি দিতে হবে ওই মানুষগুলা যখন সামনে চলে আসবে সাথে সাথে জাহান নামের দরজা খুলে যাবে আল্লাহ রাবুল আমিন বলছেন ও কয়ন আলহুম খাসান তুহা আর তাদেরকে সাথে সাথে বলা হবে এটাই হচ্ছে তোমাদের জন্য পরিণতির জায়গা তোমরা যে কাজ করে এসেছো তোমরা যে কৃত কর্ম করে এসেছো তোমাদের যাওয়ার জায়গায় এইটা আর সেই জায়গায় কি তোমরা পৌঁছাইছো কি না জাহান নামের সামনে যখন তারা পৌঁছায় যাবে আল্লাহ রাবুল আমিন এদের পরে এই মানুষগুলাকে তিনটা প্রশ্ন করবেন জাহান নামের কাছে আসলো জাহান নামের দরজা খুলে গেল এক্ষুনি জাহান নামের মধ্যে দাখিল হয়ে যাবে কিন্তু আল্লাহ বলছেন ওই ফেলে দেওয়ার আগে আমার ওই বান্দাদের কাছে আমি তিনটা প্রশ্ন দিব কারণ কি মুফাসিররা তার ব্যাখ্যা করেছেন এই মানুষগুলার আমল নামায় আমরা এক্ষুনি দেখতে পাবো এমন কতকগুলো গুণ ছিল এমন কতকগুলো দোষ ছিল এমন কতকগুলো অপরাধ ছিল যে অপরাধের কানে পরকালে রবগুল আমিন কতক মানুষকে হিসাব নেওয়ার জন্য দাঁড় করাবেন যাদের হিসাব নিবেন যাদের কাল্লাহ রবগুল আমিন ক্ষমা করবেন ভুলের জন্য পানিশমেন্ট দিবেন ভুলের পরে আবার জাহান নামে যাওয়ার মতো এজাজত দেওয়া থাকবে কিন্তু এই দলটা এতই হতভাগা এতই ভাগ্য হারা দলেরা যে এই দলের দিকে রবুল আমিন তাকাবেন ও না তাদের খোঁজ খবরও নিবেন না ওদের আমল নামা উপস্থাপন করার সাথে সাথে আল্লাহ বলবেন ওদের সাথে আমার কোনো দেখা সাক্ষাৎ নাই ওদেরকে বিনা বিচারেই আলাদা করে ফেল কেন বিচার বিনা বিচারে আলাদা করা হবে আল্লাহ রবুল আমিন প্রথমেই বলেছেন যারা আমি রবুল আমিনের সাথে কুফরি করেছিল আমি রবুল আমিন অস্বীকার করেছিল আপনি এমন একটা অফিসে কাজ করেন যে অফিসে একজন সুপ্রিম বস আছে আপনি অফিসে ঢুকার পরে কিছু কাজ করেন কিছু কাজ করেন না বসের কতক নির্দেশ মানেন মাঝে মাঝে ফাঁকি দেন বস সব জানার পরেও আপনি যেহেতু ওই বসকে বস হিসাবে অন্তত স্বীকার করেন আপনার বেতন কাটা দিবে আপনারে হুমকি ধামকি দেখাবে আপনারে বের করে দেওয়ার জন্য আপনারে পানিশমেন্ট দিবে আপনারে নানান কিছু দিবে কিন্তু শর্ত হচ্ছে ন্যূনতম ওই বস আপনাকে অন্তত মানতে হবে যে উনি আমার বস কিন্তু আপনি অফিসে ঢোকার পরে যদি বাহাদুরি করে বলেন কিসের বস কিসের কি এগুলা কাউরে আমি মানি না আমি সর্বে সর্বা 
কি অবস্থা হবে চাকরির থেকে আপনারে রাখবে না বিদায় বেতন ফেতন কাটা কাটের কোনো সমস্যা কোনো হিসাব নাই আবার যদি ওর কাছে আপনি যান আমার একটুখানি আপনি মাপ করবেন নাকি কই কার কাছে মাপ চাইতে আসো বসই তো স্বীকার করো না কি আল্লাহ রাব্বুল আমিন বলেন ওয়াসি কাল্লাযিনা কাফারু ইলা জাহান্নাম সুমারা এই দলকে তো এই জন্য রব্বুল আমিন জাহান্নামের দিকে দিবেন তার কারণ হচ্ছে ওরা আল্লাহকে আল্লাহ হিসাবে স্বীকার কেমনে করতে হয় এইটাই তারা বুঝে নাই এইটাই মাথার মধ্যে নাই নাই মাতবরি করছি আল্লাহর সাথে অন্য কাউরে শরীক করছে আল্লাহ বলছেন যে আমার সাথে শরীক করে আমি আল্লাহ তার সাথে কোনো সম্পর্ক রাখব না ওই মানুষগুলাকে যখন জাহান্নামের সামনে হাজির করে দেওয়া হবে জাহান নামের সামনে হাজির হওয়ার পরে আল্লাহ যেহেতু তাদের কোনো কথাই শুনেন নাই তাদের সামনে রব্বুল আমিন কোনো মুখ দেখান নাই ওই মানুষগুলার জন্য আল্লাহ বলবেন এখন জাহান নামে যাওয়ার আগে ওদের কাছে একটু তিনটা জিনিস জিজ্ঞাসা করে নাও জিজ্ঞাসা করা হবে প্রথমে আলাম মিয়াতিকুম বলো তো জাহান নামে যাওয়ার আগে তোমাদের কাছে রসুল কি বার্তা নিয়ে এসেছিলেন কি না রসুল কি আসছিলেন কিনা তোমাদের কাছে সত্য মিথ্যার পার্থক্য উপস্থাপন করেছিলেন কিনা তোমাদের কাছে আসার পরে তিনি যে আল্লাহর পক্ষতি এসেছেন আল্লাহকে চিনিয়েছিলেন কিনা দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা করা হবে রসুলকে কেন পাঠানো হয়েছিল তোমরাই সাক্ষ্য দাও আমার রসুলকে এসে বসেছিলেন শুয়েছিলেন দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেছিলেন কিনা জিজ্ঞাসা করা হবে তাদের কাছে বলো বলো তোমাদের কাছে কি আমার রসুল আল্লাহর পক্ষ থেকে যে আয়া আপনি দর্শন হুকুম বাণী বার্তাগুলো এসে ছিল এইগুলা কি তোমাদেরকে জানাইছিলেন কি না তিন নম্বরে জিজ্ঞাসা করা হবে আর এই বিষয়গুলা যদি তোমরা অস্বীকার করো জেনে বুঝে মাতবরি খাটায়াও যদি অস্বীকার করো এই বিষয়গুলো আজকের দিনে কি পরিণতি হতে পারে এই পরিণতির কথাটাকে তোমাদেরকে ওই দিনে মসজিদুল জুমা কমপ্লেক্সে বসে স্মরণ করানো হয়েছিল কি না তাদের যেখানে পরিণতি সেই জায়গায় যেহেতু এসে গেছি আল্লাহর সাথে সাথে এই জিজ্ঞাসা করার সাথে সাথে ওই বান্দারা বলবে ও আমাদের র যেই তিনটা জিজ্ঞাসা আপনি করেছেন জাহান নামের সামনে তার করায় ফেরেস তাদেরকে দিয়া অবশ্যই অবশ্যই এই বিষয়গুলা দুনিয়ায় আমাদেরকে জানানো হয়েছিল আল্লাহ রাব্বুল আমিন সাথে সাথে তাদের জন্য বলবেন ওলাকিন হাকত কালিমাতুল আদাবি আনাল কাফিরিন কিন্তু এই জিনিস বুঝার পরে যারা অস্বীকার করেছে কাফের হয়েছে আজকের দিনে এটাই তো তাদের জন্য সত্য পরিণতি এরপরে আল্লাহ রাব্বুল আমিন বলছেন কিলা দুখুলু আবু আবা জাহান্নাম তাদেরকে বলা হবে জাহান নামের মধ্যে প্রবেশ করো কিরকম করে প্রবেশ করবে একবারে ঢুকবে এই যে ঢুকলে আর কোনো দিন এই জাহান নাম থেকে বের হওয়ার তোমাদের জন্য সুযোগ নাই যারা এই তিন বিষয়কে অস্বীকার করেছ তাদের জন্য জাহান নামে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে দেওয়া হলো আল্লাহ এরপরে সর্বশেষ একটা গুণ বলতেছেন এই যে তাদের কাছে রসুল এসেছিল এই যে তাদের কাছে আয়াত তেলাওয়াত করে করা হয়েছিল এই যে তাদের কাছে বলা হয়েছিল আজকে যদি এই বিষয়গুলো না মানো কি পরিণতি হবে ওরা যে এই বিষয়গুলো অস্বীকার করলো তার কারণ কি আল্লাহ বলছেন এইটার কারণ হচ্ছে দুনিয়ার বুকে তারা অহংকার করেছিল আজকের আলোচনা আমাদের এই বি ইসামাসুয়াল মুতাকাবিন থেকে শুরু ভালো করে বুঝেন দুনিয়ার বুকে নানান ধরনের অহংকার আছে আমাদের জামা কাপড়ের অহংকার আছে বিদ্যা বুদ্ধির অহংকার আছে চেহারার অহংকার আছে ব্যবসার অহংকার আছে মসজিদের অহংকার আছে আচরণের অহংকার আছে আমলের অহংকার আছে আছে কিনা 
আমাদের মসজিদ গেছিস কোনো দিন যাইয়া দেখিস ঠান্ডা কেমন দেখতে কেমন মেহরাব কেমন মেম্বার কেমন খতিব কেমন মোয়াজিন কেমন কার্পেট কেমন দেখিস তো আরে জুতা রাখার বক্সটাও দেখে আসিস হুম হুম আছে কি না মসজিদ নিয়ে আমার অহংকার আছে আমার জামা কাপড় নিয়ে অহংকার আছে আমার টাকা পয়সা আমার বংশ আমার বন্ধু বান্ধব নিয়ে অহংকার আছে আছে কি না মুসলিম বাজারে আছে তুই মাতব্বরি করছিস দোস্ত তোরা কয় আছিস আয়া পড়তে জায়গায় আরে বাবা পাঁচজন রে ডাক দিছে এখন পাই কারেতে এমন পাওয়ার এখন উড়ায় হালাবে আছে না ভাই একজন হোটেলে যখন যায় যাই বলে ভাই এক কাপ চা দিও তো যেই দেখে পাঁচ ছয় জন বন্ধু বান্ধব গেছে এতগুলা লোক কি চোখে পড়ে না ভাব বাইরে গেছে হয় কি না এটা হচ্ছে বন্ধুত্বের অহংকার সাথে মেশার অহংকার পাওয়ারের অহংকার নানান অহংকার আমাদের আছে কিন্তু মুসলমান ভালো করে বুঝে আল্লাহ এই জায়গায় বলছেন আল্লাহ এইগুলো একটা অহংকারের কথা ও তাদের পরিণতির জন্য বলেন নাই তাদের এই পরিণতির কারণ হচ্ছে আল্লাহর সত্য আসার পরে কোরআন আসার পরে শরীয়তের বিধি বিধান আসার পরে ওই শরীয়তের বিধি বিধানকে যারা মাতব্বরি করে তকব্বরি করে গাজুয়ারি করে অস্বীকার করেছিল দুনিয়ার বুকে আল্লাহ বলছেন ওই পরিণতি ওয়ালাদের জন্য জাহান নামে যাওয়া লাগবে ভালো করে বুঝে নেবার আল কিবের মানে হচ্ছে বড়ত্ব সত্যকে দম্ভ বলে প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা এটা হচ্ছে কিবিরের সংজ্ঞা মনে রাখবেন এইটা সত্যকে দম্ভ ভরে প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা এইটাই হচ্ছে আল কিবির অহংকার বলছেন এই হাদিসের মধ্যে অনেকগুলো শিক্ষা আছে তিনি বলছেন আমার নবী বলেছেন যারা যারা পরিমাণ একটা সরষার দানা রায়ের দানাকে সত্তর ভাগ করলে যেরকম হয় অনেক মোবাসির ব্যাখ্যা করছেন এর এক বাই হচ্ছে যাররা এইটুক পরিমাণ যদি কোনো মানুষের অন্তরের মধ্যে কিবির থাকে সত্যকে অস্বীকার করার মানসিকতা আর মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করার মানসিকতা থাকে আবদুল্লাহ আবনে মাসুদ বলছেন আমার নবী বলেছেন ওই ব্যক্তি জান্নাতে ঢুকতে পারবে না এরপরে তিনি বলছেন কল রজুলুন একজন ব্যক্তি তো আমাদের মধ্যে এরকম থাকতে পারে যে লোকটা তার কাপড়টা সুন্দর হোক পোশাক পরিচ্ছদটা বিউটিফুল হোক তার জুতাটা সবচেয়ে সাফ সাফাই হোক সবচেয়ে সুন্দর জুতা হোক এইটাও তো অনেক মানুষ আছে তার মানে আমি একটা সুন্দর পোশাক পরলাম আমার একটা জুতা খুবই দামি খুবই সুন্দর আমার পছন্দনীয় একটা গর্জিয়াস জুতা হল ইয়ার রসুল আল্লাহ এরকম অত মানুষ আছে তাইলে এটাও কি অহংকার হবে নাকি সুন্দর জামা কাপড় পরা সুন্দর জুতা পরা আল্লাহ নবী বলছেন কলা ইন্নাল্লাহ জামিল উনি হিব্বুল জামাল ও আমার সাহাবিরা শুনে রাখো নিশ্চয় আমার আল্লাহ সুন্দর বান্দা যখন সুন্দর হয়ে চলাফেরা করার চেষ্টা করে আমার আল্লাহ ওই সুন্দর জোকে যদি সেই সত্যকে প্রত্যাখ্যান করো আর তোমার সেই উন্নত জামা কাপড় বা উন্নত যাই পরো না কেন ওইটা পরে যদি এইটা মনে করো আমি উঁচু আর একজন তুচ্ছ তখন সেইটা অহংকার হবে নচেত সুন্দর জামা সুন্দর জুতা পরার দ্বারা অহংকার হয় না বুঝতে পারছেন বিষয় সুন্দর একজন পরিচ্ছন্ন হয়ে চলে গুছিয়ে চলে আল্লাহ রসুল বলছেন আল্লাহ ভালোবাসে তারে আল্লাহ রব্বুল আমিন এইরকম মানে এলোমেলো একদম অপরিচ্ছন্ন যারে দেখলে আপনার পছন্দ লাগবে না এই রকম করে আল্লাহ রব্বুল আমিন পছন্দ করেন না ইন্নাল্লাহ জামিল ইউহাইবুল জামাল আল্লাহ সুন্দর তোমার যা আছে বান্দা ওইটাকে সুন্দর করে তুমি পড়ো তোমার কাপড়টা পুরাতন হতে পারে কিন্তু সেটার একটা পরিচ্ছন্নতা থাকবে তোমার টুপিটা অনেক দিনের হতে পারে কিন্তু সেটা ময়লা হবে না দুর্গন্ধযুক্ত হবে না তোমার জুতাটা যেরকমই হোক তার সাথে একদম ধুলা বালি কাদা লেগে থাকবে না তুমি এটাকে সুন্দর করে পড়ো এতে কোনো আপত্তি নাই সুন্দর জামা পড়ো সুন্দর কাপড় পড়ো আল্লাহ 
যেটা পছন্দ করেন তবে এইটা পরে এইটা ভাবো না আমি যা পড়ছি আমি উন্নত আর বাকিগুলা সব তুচ্ছ জ্ঞান তখন সেটা অহংকার হবে তাহলে মৌলিক বেসিকটা বুঝে নেন অহংকারের যে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে এই কথাটা বারবার কেন বলতেছি সামনে এই কথার ব্যাখ্যা আছে যে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সত্য আসবে আসার পরে আপনি জেনে বুঝে ওই সত্যকে যদি আপনি অস্বীকার করেন হ্যাঁ আল্লাহ বলছে তাই কি ও বলছে চোদ্দোশো পঞ্চাশ বছর আগে এখন বাংলাদেশে এগুলো চলে নাকি বাংলাদেশ এখন চলে আলে বল আমার সবাই একজোট হয়ে মিটিং করছে তাই কি সবাই মিলে ফতুয়া দিচ্ছে তাই কি আমার কি সমস্যা আমার আমার কোনো সমস্যা নেই ওরা ফতুয়া দেওয়ার কাম দিচ্ছে আমি আমার কাম করব কি এটা কি এটা হচ্ছে সত্যকে জেনে বুঝে অস্বীকার করা এটা হচ্ছে অহংকার এটাই অহংকার এই অহংকার থাকলে বিপদ আছে এই অহংকার থাকলে বিপদটা কি বেশি বিপদ না খালি দি না ফিহা জাহান নামে যাবে তো যাবে কোনো দিন বের হতে পারবেন ভালো করে বুঝে নেন এরপরে রসুল আরবি সাল্লাহ সাল্লাম মানুষদের জন্য কতগুলো বিষয় বলেছেন আবদুল্লা আবনুল মোবারক বলেন অহংকার তো সেটা যেটাতে মানুষকে হেও জ্ঞান করা কোনো মানুষ যদি সত্য আপনার সামনে উপস্থাপন করে আপনি হেও জ্ঞান করেন মানুষকে এই কি বুঝে এরকম করে আপনি সত্যকে উড়াই দেন এটাও একটা অহংকার তিনি বলেছেন এই জন্য প্রিয় ভাইরা কোনো মানুষকে হেও করা আপনার রুচির মধ্যে যদি হেও করার মন মানসিকতা আছে আমরা কিন্তু মানুষকে অনেক সময় হেও করে ম্যানার জানে না কিচ্ছু জানে না এটিকেট জানে না এমন ধরনের একটা মানুষ বলি না আমরা আমাদেরকে ম্যানার জ্ঞান করে অনেক সময় অনেক সময় মানুষকে নানান বিষয় দিয়ে হেও করে আমাদের এমনও ঢাকাতে অফিস আছে ড্রেস কোড আছে আমাদের যে বাঙালির ড্রেস কোনটা এটাই তো এখন পর্যন্ত আমরা জানতে পারি নাই আমাদের ড্রেস কোনটা ভাই জিন্সের প্যান্ট শার্ট গেঞ্জি টি শার্ট আমাদের হচ্ছে ফতুয়া লুঙ্গি জুব্বা পায়জামা কোনটা আমাদের ড্রেস এখনও তো আমাদের ড্রেস ম্যানার আমরা কোট করতে পারলাম না মানুষকে আপনি ট্রিট করেন কোনো একটা মানুষ গেছে এই যে ঢাকাতে নাম বললাম না দু একবার রাত্রেবেলা মাঝে মাঝে খেতে বেরোনোর পরে লুঙ্গি পরে চলে গেছে আমাদেরকে ঢুকতে দিবে না আর লুঙ্গি পরে গেছে আমরা মনে আমি বললাম লুঙ্গি খুলে যাব লুঙ্গি খুলে যাওয়া লাগলে বলেন লুঙ্গি খুলে যাব তাহলে লুঙ্গি পরে ঢুকতে দিবে না কি জন্য কারণ লুঙ্গি পরা লোক ওনার দৃষ্টিতে আনি স্মার্ট লুঙ্গি তো একটা ড্রেস যদি লুঙ্গি পরে কোথাও না যাওয়া যায় আপনাকে সেটা সাংবিধানিকভাবে লিখে দিতে হবে যে না এখানে সাংবিধানিকভাবে বলা হলো আর ওটা যদি কোনো অফিস হয় ওটা যদি কোনো মনে করেন যে আমাদের প্রতিরক্ষা ডিপার্টমেন্ট না তো এটা আমাদের কোনো খাবার দোকানকে প্রতিরক্ষা ডিপার্টমেন্ট যে ওই জায়গাতে আপনাকে ড্রেস পুলিশের ড্রেস আর্মির ড্রেস পরে তাদের ড্রেস কোড ঠিকই আছে কিন্তু আপনি কতক জায়গায় গেলে আপনারে বলবে যে আপনি লুঙ্গি পরে গেছেন কেন তার মানে হচ্ছে আপনি ম্যানার বোঝেন না আপনি একটা তুচ্ছ জ্ঞানের মানুষ লুঙ্গি পরে যারা আনি স্মার্ট আর যারা প্যান্ট শার্ট পরে তারা স্মার্ট এই জন্য আনি স্মার্টের ওখানে ঢুকতে দিবে না এই জন্য শুনছিলাম একটা গল্প বসুন্ধরা সিটিতে নাকি গেছে নিয়ে গেছে লুঙ্গি পরে নাকি ঢুকতে দিবে না তো উনি বলছে খবর লাগা তো বসুন্ধরা পুরোটা কিনালাম লোক চিনে নাই বাবা কি পরিমাণ মালদার পার্টি কয় বসুন্ধরার দাম কত শোন পুরোটা কিনবো তো প্রিয় ভাইরা এই যে আবদুল্লা আবদুল মোবারক বলছেন অহংকার সেইটা মানুষকে হেও জ্ঞান করা মানুষকে হেও করা যাবে না আমাদের আপনার মনের মধ্যে এইটা আছে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে আছে হেও করে ফেলি মানুষকে আমি কিছু বুঝি উনি কিছুই বোঝে না এই সেন্সে মানুষকে হেও করা আর উজ উজ মানে হচ্ছে আত্মরম্ভিকা আমাদের মধ্যে যে উজ বাসে যে তোমার কাছে যা আছে অন্যের কাছে তা নেই আমার কাছে যা আছে অন্যের কাছে তাই আছে নাকি এই জ্ঞান বিবেচনা করা এটাকেও বলছেন রুজ এটাও হচ্ছে আমাদের মধ্যে অহংকার তৈরি করে এগুলো হচ্ছে অহংকার তৈরি করার আমাদের মাধ্যম প্রিয় ভাইরা তিনটা ধ্বংসকারী বিষয় থেকে বলা হয় বেঁচে থাকো তিনটা ধ্বংসকারী বিষয় মানব জীবনের তিনটা জিনিস আমাদেরকে ধ্বংস করে এর একটা হচ্ছে প্রবৃত্তির অনুসারী হওয়া আমার মন যাচাই আমি তাই করি বলে না আমার দুই চোখ যেদিকে গেছে আমি সেদিকে চলে যাব ঠেকা বেঁকে আমারে আরে ভাই তোমার দুই চোখ তোমার জাহান নামে নিয়ে যাবে আর আল্লাহ রবুল আলমিন যেই চোখ যেই প্রবৃত্তি যে নিয়ন্ত্রণ করতে বলছেন ওইটা যদি নিয়ন্ত্রণ করো তাইলে ওইটা তোমার জান্নাতে নিবে তোমার দুই চোখ যেদিকে যাবে সেদিকে তোমার যাওয়ার কোনো অধিকার নাই এটা হচ্ছে প্রবৃত্তির অনুসরণ আমাদেরকে ধ্বংস করে দিবে দুই নম্বরে লোভের দাস হয়ে যাওয়া লোভ আমাদের মধ্যে লোভের দাস আমরা লোভ আর লোভ আর লোভ লোভের দাস হয়েছে আমাদের লোভ আমাদের দাস নাই আমি লোভের দাস হয়ে গেছি এখন লোভে পরেই পৃথিবীর বেশিরভাগ পাপ হয় বলে না লোভে পাপ পাপে মৃত্যু একদম বাস্তব কথা লোভে পাপ পাপে মৃত্যু মানে কি পাপে মৃত্যু মানে আপনার জীবনকে ধ্বংস করে দেওয়া আপনার আমার এই নফস আপনার আমার এই অন্তরকে আল্লাহ জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন ওইটার মৃত্যু মানে ওইটারে জাহান নামে দেওয়া 
আর জাহান নামে যাওয়ার পর আর কোনো মৃত্যু নাই জাহান নামে সব যাবত জীবন ঠিক কি না জাহান নামে মৃত্যু আছে কোনো মৃত্যু নাই জাহান নামে একবার ঢুকছে তো ঢুকছে এটা যাবত জীবন হয়ে গেল কোনো মৃত্যু আর কখনো জাহান নামে বান্দাকে গ্রাস করবেন এটা হচ্ছে দুই নম্বর আর তিন নম্বর হচ্ছে আত্ম অহংকারী হওয়া ওয়াহিয়া আসাদ্দ হুন্না ওলামাইকেরা বলছেন আর আত্ম অহংকার হচ্ছে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর এটাই হচ্ছে সবচেয়ে সিরিয়াস কেন ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন আত্তাকাব্বুরু শাররুম মিনা শির্ক তিনি বলছেন অহংকার করা শিরকের থেকেও ভয়ঙ্কর কিভাবে বলে যে অহংকার করে সে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের সত্য আসার পরে আল্লাহর এবাদতের সাথে সে অহংকার করে আল্লাহ দাসত্বের সাথে অহংকার ঠিক কি না আল্লাহ বলছেন আমার আমি ছাড়া কেউ অহংকার করতে পারবে না আর তুমি অহংকার করতেস তার মানে কি আল্লাহর দাসত্বের বিরুদ্ধে চারণ তুমি করছো আর মুশরিক কি মুশরিক আল্লাহর ইবাদত করে আবার আল্লাহর সাথে অন্যরেও ডাকে বুঝতে পারছেন বিষয়টা একজন মুতাকাব্বির অহংকার সে অহংকার করতেছে কিসের সাথে আল্লাহ যেটা মানা করছেন সে অহংকার করে নিজেকে বড় ভাবতেছে মুতাকাব্বির আল্লাহ রায়াদার আমার সব জানা আছে এগুলা তোমরা বললেই হবে নাকি হাজার আলেম মিলে ব্যাখ্যা দাও আমরাও কিছু বুঝি আমাদের পক্ষেও দু একটা দালাল আলেম আছে নাই আমরাও বুঝি অতএব আমি 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 এটা যেটা করতে ঠিকই করতেছি ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলতেছেন অহংকারটা সিরিকের থেকে খারাপ এই জন্য সে নিজের দাসত্ব করে আল্লাহর এবাদতের উপরে মাতব করি করতেছে আর মুশরিক তো এর চেয়ে একটু ভালো কোন সেন্সে সে আল্লাহর এবাদত করে আবার আল্লাহ ছাড়াও কাউরে ডাকে ও খাজা বাবারেও ডাকে আল্লাহরেও ডাকে আল্লাহরে একবারে বাদ দেয় নাই আল্লাহরে বাদ দিছে আর ও আল্লাহরে একবারে বাদ দিছে সব কিছুর উপরে নিজের বুদ্ধি প্রবৃত্তির উপরে যাইয়ে আল্লাহরে বাদ দিছে এই জন্য ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলছেন মুশরিকের থেকে ও অহংকারী খারাপ হাফেজ ইবনুল কাইয়ুম রাহিমাহুল্লাহ বলেন উসুলুল খাতায়া কুল্লু হ্যালা পৃথিবীতে যত মানুষ পাপ করে এর উসুল হচ্ছে তিনটা তিন দিক দিয়ে পাপের রাস্তা কয়টা পাপের রাস্তা কয়টা তিনটা তিন মহাসড়ক দিয়ে সব পাপ মানুষের জীবনে আসে ইমাম ইবনুল কাইয়ুম জৌজি রহমাহুল্লাহ বলছেন এক নম্বর হচ্ছে আল কিবর ওহুয়াল্লাজি আসারা ইবলি ইলা মা আসারহি বলছেন প্রথমটা হচ্ছে তোমাদের জন্য অহংকার এই অহংকার কি করছিল ইবলি শ্রী একবারে মোয়াল্লেম থেকে জাহান নামে পাঠাইছে অহংকার দুই নম্বর তিনি বলতেছেন ওয়াল হাইস লোভ ওহুয়াল্লাজি আখরাজ আদাম মিনাল জান্না আর লোভ হচ্ছে এমন জিনিস যার কারণে আপনার আমার আব্বা আদম আলাই সালামরে জান্নাতে বাড়ানো লাগছে তিন নম্বর কি লোভ তিন নম্বরে তিনি বলছেন হাসাদ হুয়াল্লাজি জাজা হাদু বানি আদম আলাহি আর তিন নম্বর হচ্ছে তোমাদের জন্য হিংসা হিংসা কি করছে প্রথম বনি আদম এক ভাই আরেক বাইরে মারছে কে মারছিল কাবিল হাবিলকে মারছিল হাবিল কাবিলকে না কাবিল হাবিলকে মারছে এটা একটা মনে রাখার সূত্র আছে আরবিতে কতলা ইয়াকচুল মানে হত্যা করা কাবিল কাতিল এই ওজনে মনে রাখতে হয় তাছাড়া মনে থাকে না উল্টা পাল্টা হয়ে যায় কাবিল হাবিলে মারছিল তাহলে ইমাম ইবনুল কাইয়ুম জাউজি কত বড় কথা বলছেন পৃথিবীর পাপের মহাসড়ক তিনটা বান্দা জেনে রাখো প্রথমটা হচ্ছে অহংকার ইবলিসকে শেষ করে দিছে দ্বিতীয়টা হচ্ছে তোমাদের জন্য লোভ আমাদের পিতা আদম আলাই ইসলামকে জান্নাত থেকে নামাইছে তিন নম্বরটা হিংসা পৃথিবীতে প্রথম একজন বাদম বনি আদম অপর ভাইকে হত্যা করছে এই হিংসা নিয়ে এই তিনটা হচ্ছে পাপের মহাসড়ক প্রিয় ভাইরা আমাদেরকে এখান থেকে বেঁচে থাকার জন্য চেষ্টা করতে হবে প্রিয় এরপরে আমাদেরকে আরেকটা বিষয় মনে রাখতে হবে এই যে তিন এই তিন থেকে বাঁচা মানে সব থেকে বাঁচা আমাদের এই তিনটা থেকে আমাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে এক নম্বর হচ্ছে আমাদের কুফরি কুফরির মূল থেকে যদি কেউ বাঁচতে চায় তাহলে তাকে অহংকার থেকে বাঁচতে হবে ওই তিনটা মহাসড়ক আর এই তিনটা আমাদেরকে কি পরিণতিতে নিয়ে যায় অহংকার আমাদেরকে কুফরি পর্যন্ত নিয়ে যায় সুতরাং কুফরি থেকে বাঁচতে হলে অহংকার থেকে বাঁচতে হবে পাপ কর্মের যাবতীয় উৎস থেকে বাঁচতে হলে আপনাকে লোভ থেকে বাঁচতে হবে আর তিন নম্বরে বিদ্রোহ এবং সীমা লঙ্ঘনের উৎস থেকে বাঁচতে হলে হিংসা থেকে আপনাকে বেঁচে থাকতে হবে ওই দিনটা আপনাকে এই রাস্তা পর্যন্ত নিয়ে যাবে প্রিয় বাইরে এই জন্য আমাদেরকে সতর্ক হয়ে চলতে হবে এবার আমরা একটুখানি দেখার চেষ্টা করব যা আচ্ছা আমাদের মনের মধ্যে অনেক সময় প্রচলিতভাবে কতকগুলো বিষয় কেবল অহংকার হিসাবে আসে অহংকার কিসে কিসে হয় আমি আটটা পয়েন্টের আলোকে আপনাদের কাছে সংক্ষিপ্ত একটু আমাদের কাছে আমরা সকলে মিলে একটু বোঝার চেষ্টা করি যে আমাদের কিসে কিসে অহংকার হয় এটা আমরা চিনতে পারি কি না আমাদের মধ্যে আছে কি না এখান থেকে আমাদের বাসার 
কি উপায় সে বিষয়গুলো আমাদেরকে একটু মনোযোগের সাথে বুঝতে হবে এক নম্বর হচ্ছে প্রথমটা যেটা বলেছি দম্ভ ভরে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা এটা হচ্ছে অহংকারের লক্ষণ এক নম্বরটা কি দম্ভ ভরে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা খালি না দম্ভ আছে আমার মধ্যে একটা বারবার যেটা বলছি সবাই বুঝে আমিও বুঝি আমার মধ্যে দম্ভ আছে না ওনারাই খালি বুঝে নাকি আমার কোনো বুঝি নাই নাকি আমার কি বয়স কম হয়েছে নাকি পড়ালেখা কম করছি নাকি আমি আন্দাজি যত সব দম্ভ ভরে আপনি হক আসার পরে এটা যদি অস্বীকার করেন এটা আপনার মধ্যে অহংকার আপনার আমার সকলের মধ্যে নফসানি ইয়াতে এইটা আছে এটা হচ্ছে এক নম্বর দুই নম্বরে অন্যের চাইতে নিজেকে বড় ভাবা অন্যের চাইতে নিজেকে বড় ভাবা আমরা কিন্তু অনেক অনেক ক্ষেত্রে আমাদের অহংকারের এটা অন্যতম একটা ব্যাসিক অন্যে অন্য যা আমি তার থেকে বড় নিজের মধ্যে এই দাম্ভিকতা চলে আসে এটা কিন্তু ইবলিসের গুণ কি বলছিল ইবলিস বলছিল খলাক্তা নি মিন্নার ও খলাক্তা হু মিনতি না আরে কত দিন ধরে ফেরেস্তাদের মোয়াল্লেম হয়ে থাকলো আল্লাহ রাবুল আমিন বললেন ওয়াল্লামা আদম আল আসমা আকুল্লাহ আমি তো আদম আলাইহিসালামকে আদমকে সব জ্ঞান তাকে দান করলাম সব বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ রাবুল আমিন তার মধ্যে ইনস্টল করেছেন সোহান আল্লাহ বিয়াম এই জন্য অরিজিন ভাবে এটা একটা নিয়ামত আমাদের জন্য এর মধ্যে অনেক ব্যাখ্যা আছে ব্যাখ্যা করলে তো অনেক দূর যাবে একটু টাচ দিয়ে রাখি আদম আলাইহিসাল্লাম কি মুসলিম ছিলেন না কাফের ছিলেন ভালো করে বোঝেন মুসলিম না কাফের সত্যাগত ভাবেই তিনি মুসলিম আল্লাহ রাবুল আমিন তার অনুগত দাস হিসাবে সৃষ্টি করেছেন তিনি আমাদের পিতা না এই জন্য ওয়াল্লামা আদম আল আসমা আকুল্লাহ মানে আল্লাহ রাবুল আমিন পৃথিবীর কিয়ামত পর্যন্ত যত আবিষ্কার যত তত্ত্ব যত কিছু সব কিছুর জ্ঞান আদম আলাই ইসলামকে জেনেটিকভাবে তার নামগুলাকে আল্লাহ স্মরণ করায় দিয়েছিলেন এই জন্য মুসলমানরা যদি প্রচেষ্টা করে তাহলে আদমের জেনেটিক ওই ভাবধারায় মুসলমানকে আল্লাহ হরবুল মিন ওই এলেমের অংশ থেকে পুরো পৃথিবীর সব জ্ঞানের মালিক বানাই দিবে মুসলমানের থেকে ভালো আবিষ্কারও কেউ হতে পারবে না যদি সে প্রকৃত মুসলিম হয়ে ওই গবেষণার জায়গায় যেতে পারে মুসলমানের থেকে ভালো জ্ঞান মুসলমানের থেকে সত্য উপস্থাপন মুসলমানের থেকে বিউটিফুল মানুষ সর্ব গুণে গুণান্বিত পৃথিবীর আর কারো হওয়ার যোগ্যতাই নাই কারণ ওরা তো আদম আলাই ইসলাম থেকে আসলেও ওরা সত্যকে অস্বীকার করে ইসলাম থেকে দূরে চলে যায় ট্রাক লেস হয়ে গেছে ওদের ট্র্যাকটা অন্যদিকে চলে গেছে আর আমরা আমাদের পিতা ট্র্যাকে যদি থাকি আল্লাহ আমাদেরকে ওই সম্মানে সম্মানিত করবেন আল্লাহ রাবুল আমিন বলছেন ও ইবলিসকে আমি আমার সামনে নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার পরে তাকে বলা হলো আদমের কাছে আজকে মাথা নত করো এইটাই আমি আল্লাহ তোমাকে নির্দেশ দিলাম আদমের সামনে তোমাকে মাথা নিচু করতে হবে ইবলিসের যুক্তি এটা বড় বেশি সুন্দর ছিল খুবই যুক্তিগ্রহ্য কথা সে বলল খলাক্তা নি মিন্নার ও খলাক্তা হু মিন তিন আসজুদুলিমান খলাক্তা তিনা আল্লাহ তুমি আমারে তো আগুন দিয়ে বানাইস আর আদম রে কি দিয়ে বানাইস আদম রে মাটি দিয়ে বানাইস আগুনের বৈশিষ্ট্য উপর দিকে যাওয়া মাটি তো নিচের দিকে থাকে এটা কি শোভা পায় যে আমি আগুনের সৃষ্টি হয়ে মাটির কাছে মাথা নত করব আল্লাহ বললেন হয় নাই তোমার তকবরি হয়ে গেছে তোমার অহংকার হয়ে গেছে তোমার দায়িত্ব ছিল সত্য যেটা আল্লাহ বলেছেন সেইটাই মেনে নেওয়া তোমার কোনো যুক্তি এই জায়গায় মাথায় দেওয়ার কোনো কারণ ছিল না সাথে সাথে আল্লাহ বললেন তুমি এখান থেকে বেরিয়ে যাও আমি আল্লাহ বললাম তুমি অবিশ্বাপ্ত তুমি পরিত্যক্ত সুতরাং প্রিয় ভাইয়েরা ইন্নকরহিম তাদের উপরেও আসবে যারা সত্য আসার পরেও দাম্ভিকতা এই সত্যকে অস্বীকার করবে অপরকে হেও প্রতিপন্ন করবে সত্যকে হেও করবে তাদেরও কিন্তু একই পরিণতি হবে এই জন্য এই রকম আমাদের যারা যেন না হয় এটা আমাদেরকে সচেতনভাবে সব সময় অন্যের থেকে আমি বড় এই মানসিকতা যেন আমাদের মধ্যে না থাকে তিন নম্বরে অন্যের সেবা আনুগত্য ও আনুগত্য করাকে অপমান ভাবা আমাদের এই জিনিসটা আছে আমরা মুতি না আমরা অন্যকে আনুগত্য করা মানে কি আল্লাহ হরবুল আলমিন যে নির্দেশ তাকে দিয়েছেন আল্লাহ হরবুল আলমিন যে ধরনের বোধ তাকে দিয়েছেন সেই হিসাবে কাউকে ওস্তাদ মানা কাউকে স্বীকার করা তিনি যদি সত্য বলেন তাহলে এই সত্যের অনুগামী হওয়া অন্যের 
আল্লাহ রাব্বুল আমিন রসুল বলছেন যখন তখন তোমরা তিনজন কোথাও বের হও তখন একজন রে আমির বানায় নিও ওই আমির হওয়া মানে কি যে ওর ইবাদত করা না ও যাচ্ছে তিনজন মিলে একজনের তাত করা একজনের দায়িত্বশীল করা ওই দায়িত্বশীলের অনুগামী হওয়া এটা ইমানদারের চরিত্র এইটার থেকে বের হওয়া আরে ওরে বলে লিডার মানা লাগবে আমার আমার কি যোগ্যতা কম আছে নাকি আমি কি রাজনীতি কম করছি নাকি সারা জীবন বুদ্ধিবাদায় আমার কম আছে কি না না এই মানসিকতা হবে না বরং ইমানদারের চরিত্র হবে যদি তিনি উপযুক্ত হন তাকে অনুসরণ করার সত্য কথা বলেন তাহলে আমাদেরকে সেই অনুগামী হতে হবে আল্লাহ রাবুল আমিন এ বিষয়ে কোরআনের মধ্যে কি নির্দেশ দিচ্ছেন আল্লাহ সুরা কাসাস আঠাশ নম্বর সুরা তিরাশি নম্বর আয়াতের মধ্যে বলছেন ওই দিন ওই দিন ওই কেয়ামতের দিনে পরকালের দিবসে তাদের জন্য তো একটা মাকাম আছে তাদের জন্য তো একটা অবস্থান আছে কাদের জন্য শৃঙ্খলা সৃষ্টির পক্ষে ছিল না আল্লাহ বলছেন এই দুই গুণওয়ালার জন্য আমি আল্লাহর কাছে একটা স্পেশাল ভিআইপি জায়গা পরকালে আছে এটা হচ্ছে আমাদের জন্য তিন নম্বর বিষয় চার নম্বর বিষয় হচ্ছে নিজেকে অভাব মুক্ত ভাবা এটা হচ্ছে অহংকারের আরেকটা কারণ নিজেকে আমরা অভাব মুক্ত ভাবি কিন্তু অভাব মুক্ত যখনই বান্দা ভাবতে শুরু করে তখনই দেখবেন তার মধ্যে অহংকার এসে গেছে আর আমার আমার কিচ্ছু লাগবে না ভাই আল্লাহ যা দিছে হুম এই দিয়ে আমার তিন চার প্রজন্ম খাইতে পারবে তুই আমারে বুঝাস এই যে অভাব মুক্তির ভাব এই রকম অভাব মুক্ত চিন্তা যদি অন্তরের মধ্যে চলে আসে তাহলে আপনি বুঝবেন এটা আল্লাহর কেবল প্রশংসা করা হচ্ছে না আপনার শয়তান ভিন্নভাবে আপনার মধ্যে ঢুকতে চাচ্ছে আপনাকে বলতে হবে আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন আমি কৃতজ্ঞ আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু বান্দার অভাব কখন আসবে এটা আমি জানি না কতটুকু আমার জন্য যথেষ্ট এটাও আমি জানি না আল্লাহ তুমি একমাত্র সকল অভাবের উপরে আসো রব্বুল আলমিন এই জন্য আমি তোমার কাছেই মুখাপে কি আছে আমি ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন হলে কি হয়েছে এই ট্রিলিয়ন তোমার কাছে একটা পাঁচ পয়সারও মূল্য নাই আল্লাহ ঠিক কি না এই জন্য নিজেকে কখনো অভাব মুক্ত ভাবা যাবে না আল্লাহ কোরআনুল করিমের মধ্যে বলেছেন কাল্লা ইন্নাল ইনসান আল্লাহ দুনিয়ার মানুষের ভাবই তো হচ্ছে এটা সে সুযোগ পাইলেই সে আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে অস্বীকার করে বসে আল্লাহ রব্বুল আলমিন থেকে দূরে চলে যায় আল্লাহ দেওয়ার নিয়ামতের ব্যাপারে তার হুঁস থাকে না আল্লাহ বলছেন কাল্লা অবশ্যই এটাই তোমাদের এরকম চরিত্র তোমাদের জন্য ইন্নাল ইনসান আলাইয়াতক অথবা প্রিয় ভাইরা নিজেকে অভাব মুক্ত ভাবা যে আমার কোনো অভাব নাই যখনই অভাব মুক্ত ভাববে বান্দা তখনই আল্লাহর কাছে আর দোয়া কামনা আসবে না আল্লাহর কাছে বিনয় আসবে না আল্লাহর কাছে মাথা নত আসবে না এই জন্য আমরা অনেককেই দেখতে পাই যখন তার হাত টান থাকে তখন আল্লাহর দিকে সে মুখাপেক্ষী থাকে আবার যখন একটুখানি টাকা পয়সা স্বাবলম্বী হয়ে যায় তখন নামাজ রোজার খবর আর তার মধ্যে থাকে না হয় না ভাই এটা আমাদের প্রত্যেকে জীবনে হয় দেখবেন অভাব মানে কি ছোট বিষয় এটা বড় করে বললাম ছোট অভাব আমার বাচ্চাটা অসুস্থ আমি তাহার যেতে দাঁড়ায় গেছি আল্লাহ আমার বাচ্চাটা তুমি সুস্থ করে দাও বাচ্চা সুস্থ হয়ে গেছে তাহার যত বাদ দিয়ে দিছি তার মানে আমার অভাব নাই আর ঠিক কি না ঋণ যখন আসে আমার তখন আমি নানান জনের কাছে বলছি আল্লাহর কাছে দোয়া করছি আল্লাহ ঋণ মিটাই দিছে এখন আর আল্লাহর কাছে বলিও না আল্লাহর কাছে যায় না তার মানে আমার অভাব উঠে গেছে এই জন্য আল্লাহ রেবাদত থেকে আমি বেরিয়ে আসছি কমায় দিছি হয় কি না আমাদের প্রিয় ভাইরা এই জন্য নিজেকে কখনো অভাব মুক্ত ভাবা যাবেন এটা অহংকার আমাদের মধ্যে এই প্রক্রিয়াতেও ঢোকে এখান থেকে আমাদেরকে বাঁচতে হবে এরপরে পাঁচ নম্বরে হচ্ছে লোকের কাছে বরত্ব জাহির করা এবং নিজের ত্রুটি ঢেকে রাখা অপরের কাছে নিজের বরত্ব দেখানো অপরের কাছে আমি এই আমি সেই আমার আমিত্ব আমার 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 এই আমিত্ব আমাদের মধ্যে বারবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চাই আর এখান থেকে আমরা মনে করি যে আমাদের আমি যা আসি মোটামুটি আমাদের মনের মধ্যে কিছু প্রকাশ করতে না চাইলেও মাঝে মাঝে বেরিয়ে যায় হজের সফরে আমরা দেখেছি হজের সফর আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় শিক্ষা হচ্ছে আমিত্বকে বিসর্জন দেওয়া যাওয়ার পরে আমিত্ব জেগে উঠতে চাই সাদা কাপড় পরে আসে 
পায়ের মধ্যে সবাই স্যান্ডেল পরে আসে মাথার মধ্যে টুপি নাই একই বেশ ন্যাড়া করে ফেলছে সবাই সবগুলো একই রকম দেখতে তারপরেও তাওয়াফের সময় পায়ের সাথে পায়ে একটু গুতা লাগছে পিছনে তাকায় বলতেছে বেকুব নাকি রে চিনিস আমারে একই ঘরের মধ্যে একজন জালনার পোর্শন পাইছে আরেকজন বাথরুমের গেটের সাথে পাইছে হয়তো যায় বেড দখল করছে বলে আমি এলাকার একটা চেয়ারম্যান তোর একটা হুঁশ আছে তুই এসে যে সিটটা দখল করলি এটা সরা 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 সরায় উনি ওই জায়গা যাচ্ছে কারণ আমি তো আমি জেগে উঠছে ওই জায়গাতে অথচ এইটা বিসর্জন দেওয়ার জন্যই ওখানে আমরা গেছি আমার মধ্যে যেন কোনো আমিত্ব না থাকে এই আমিত্ব এই হামবড়াই এইটা আমাদের থেকে নামায় দিতে হবে আল্লাহ বলছেন তোমাদের মধ্যে যেন এইটা না আসে লোকের চাইতে আমি নিজে বড় এই মানসিকতা কখনো আনা যাবে না দুনিয়ার বুকে এই অহংকার যদি আসে তাহলে আপনি ভাবতে শেখেন যে আল্লাহ আমার থেকে যদি ওই ব্যক্তি বয়সে বড় হয় তাহলে আমি বলতেছি যে উনি আমার থেকে অন্তত নেক কাজগুলো বেশি করছে আর আমি যদি তার থেকে বয়সে বেশি হয় আমি ভাবি যে আল্লাহ ওই লোক তো এখনও আমার বয়সই পায় নাই আমি যতটুক গুণা করছি তাহলে আমি কেমনে বড় হইলাম এই মন মানসিকতা আমাদেরকে রেডি করতে হবে প্রিয় ভাইয়ের অন্যের থেকে বড় এটা ভাবা যাবে না এই ভাবনাটাই কিন্তু সব দেখার পরেও নিজেকে বড় ভাবে তাকবরি করেই কিন্তু ফেরাউন দুনিয়ার থেকে ধ্বংস হয়েছে ফেরাউনের সামনে সব জাদু মাদু সব দেখানো শেষ হয়ে গেছে বুঝছে মুসা আলাই সালাম কাল্লা রব্বুল আমিন যে লাঠি দিছে ওই লাঠি সব খেয়ে ফেলছে শেষ করে দিছে তারপরেও কি বলছে আনা রব্ব কমলা আলা খাইলে কি হয়েছে ও মুসা খাইছে খাইছো বড় জাদু কর কিন্তু আমি হচ্ছে সবচেয়ে বড় রব লা হাওলাওয়ালা কোয়াতাইল্লা বেল্লা এই জন্য এই অন্যের চেয়ে নিজেকে বড়ত্ব ভাবা একটু হলেও মনের মধ্যে বলি না কিন্তু জানোই তো তোমরা বুঝেন নাই সব কি বলা লাগে নাকি জানো না তোমরা বলতে চাই না গুনা হবে আল্লাহ নিষেধ করছে কিন্তু বুঝো তো তোমরা কি টেকনিক্যালি বোঝাচ্ছে চিন্তা করেন আমি বলছি না আপনাদের কাছে হালাল গিব তার হালাল অহংকার হালাল গিব মানে কি আসলে বলা উচিত না না বলেও পারি না আল্লাহ মাফ করু এরপরে বলে দিলাম উমুকের এই দোষটা কি সুন্দর একটা প্রক্রিয়া আমাদের হ্যাঁ বলা উচিত না না বলেও পারি না আল্লাহ মাফ করুক লোকটা যে এত খারাপ আহ কি সুন্দর একটা এটা হলো হচ্ছে আপনাদের জন্য হালাল গিবতের সিস্টেম নিয়ে আইছি আর হালাল অহংকার হচ্ছে আমি বলতে চাই না হামবড়াই করা গুনা কিন্তু তোমরা কি বোঝো না প্রিয় ভাইয়ের আল্লাহ রাব্বুল আমিন বলছেন এটা খুব সাংঘাতিক এখান থেকে আমাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে প্রিয় ভাইরা ছয় নম্বর অন্যের তুলনায় অন্যকে নিজের তুলনায় ছোট মনে করা একটা হচ্ছে অন্যের তুলনায় নিজেকে বড় মনে করা আরেকটা হচ্ছে অন্যকে নিজের তুলনায় ছোট মনে করা আমি যা আসে আসি কিন্তু আমার থেকে সে নিচু এই মন এই মেন্টালিটি এটাও হচ্ছে আমাদের মধ্যে অহংকার ঢুকে প্রিয় বাইরে এটা খুব ভয়ঙ্কর এটা অল ওভার আমাদের সবার মধ্যে আছে এটা এত ভয়ঙ্কর এইটা আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এটার থেকে বারবার বাঁচতে বলেছেন এখানে কোনোভাবেই এইটা করা যাবে না অন্যকে ছোট বাবা এটা হচ্ছে মক্কার কাফের মুশ্রিকদের থেকে প্রমাণিত আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহিসাল্লাম গভীর মনোযোগ দিয়ে বোঝেন আপনি যদি অন্যকে ছোট ভাবেন আল্লাহ হারাব রমিন কোরআনুল করিমের মধ্যে এইটাকে উল্লেখ করে দিয়েছেন কি ভয়ঙ্কর সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রদি আল্লাহ তালানহু বলছেন মুসলিম শরীফের হাদিসের মধ্যে আসছে মক্কার মধ্যে আমরা বসেছিলাম আল্লাহ নবীর সাথে হজরতে বেলাল বসে আছেন আমাদের সাথে মুসাব বসে আছেন আমাদের সাথে খোবায়েব বসে আছেন খাব্বাব বসে আছেন ইবনে মাসুদ সহ আমরা আরও দুইজনার নাম তিনি বলেন নাই বলে এই দুইজনার নাম আমরা বলবো না এই ছয়জন আমরা বসে আছি আল্লাহ নবীর কাছে এই সময় কাফের মুর্শিকদের বিভিন্ন প্রতিনিধি দল আছে তারা আসার পরে নবীকে নানান উদাহরণ দেয় নানান ধরনের প্রস্তাব দেয় নানান ধরনের উপঢৌকুন দেওয়া নানান ধরনের সন্ধি করার জন্য রসুলের সাথে আসে আলোচনা করতে আসে মোহাম্মদ তুমিও কিছুদিন আমাদের উপাস্যগুলাকে নাও আমরাও কিছুদিন তোমার উপাস্যকে মানি এইরকম একটা সিস্টেমের মধ্যে আসা যায় কি না মোহাম্মদ তুমি মক্কা যদি সব সুন্দরীকে বিয়ে করতে চাও সব গোত্রের মধ্যে যদি তুমি নেতা হতে চাও তোমার যদি সর্বোচ্চ সম্পদ চাও কি চাও আমাদের কাছে বলো অ্যারিস্টোকেট অ্যারিস্টোকেট মানুষ আল্লাহ নবীর কাছে আছে একদিন এসে বলল 
মোহাম্মদ তোমার কাছে আমরা কেমনে আসবো আর তোমার কাছে কেমনে ফিরবো আমাদের তো পেস্টিজ আছে একটা নাকি কি পেস্টিজ তোমাদের বলে যে এই মানুষগুলা তোমার আশপাশে বসে থাকে ওই মানুষগুলা আছে মানুষ ওরা তো আমাদের বাড়ির খাদেন খুদ্দাম ওরা আমাদের বাড়ির দাস দাসির মতো ওরা যদি তোমার পাশে থাকে আমাদের গেলে কি আমাদের সম্মান থাকে নাকি বড় একজন চলে আসছে এখন তুমি সরে দাও তোরা পরে আসিস পরে আসিস তো যা পারা আপনি গুনে তাদেরকে আলাদা করে ফেলছেন আপনি তাদেরকে সরিয়ে দিচ্ছেন ওরাও একই কথা এসে বলছিল বেলাল যেখানে একজন দাসের দাস গোলামের গোলাম ওর বাপের থেকে যত বংশকুল জানা যায় ইথিওপিয়ান মানুষ ওর তো জীবনটাই গোলামি দিয়ে খাপ বাপ খোবায়েব একজন হচ্ছে কামারের দোকানদার এদের কি বর্ণনা আছে সাদ ইবনে আবি অক্কাস মুসলিম শরীফের হাদিসের মধ্যে বলছেন আল্লাহর নবীকে যখন বলল ওদেরকে যদি তোমার কাছ থেকে একটু সরাই দাও তাইলে আমাদের একটু ওখানে পেস্টিজ থাকে নচেত ওইগুলার সাথে আমরা যদি কথা বলি তোমার পাশে এইগুলা লোকের জন্য তো ভিড়তেই পারি না তোমার কাছে আল্লাহ নবী কিছু বলেন নাই কোনো দনমন হইছে নাকি মনের মধ্যে বোঝা যায় না কিন্তু আল্লাহ নবী কিছুই বলেন নাই এক মুহূর্ত দেরি নাই খানায় কাবার চত্বরে জিব্রাই আমি নেসে গেছি কি বলতেছে আসার পরে হে রসুল ওরা যত ভিআইপি হোক আর ওরা যত মর্যাদা ওয়ালা হোক আমি আল্লাহ বললাম ওলা তাতরুদিল্লা দিন আপনি তাদেরকে আপনার পাশ থেকে সরাবেন না ওই মানুষগুলার মর্যাদা আমি আল্লাহ জানি যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য আপনার পাশে থাকা আল্লাহ রবরাহিম যেন তাদের প্রতি খুশি হন আল্লাহ ছাড়া তাদের কোনো চাহিদা নেই এই জন্য এই মানুষগুলার দুনিয়াতে দাম না থাকলেও আপনার পাশে যারা আছে যত দুনিয়ার ভিআইপি আসুক না কেন আমি রসুল বললাম ওই বেলাল খাব্বাব খোবাইবকে আপনার পাশ থেকে আপনি সরাতে পারবেন না আল্লাহ আকবর আল্লাহ আপনি এই জন্য বলছেন অন্যের তুলনায় নিজেকে নিজের তুলনায় অন্যকে যদি আপনি ছোট ভাবেন যেই মানুষগুলা আল্লাহকে মানে আল্লাহকে পছন্দ করে আল্লাহর পক্ষে কথা বলে হকের পক্ষে কথা বলে আপনার তাদের মূল্য না থাকতে পারে তাদের দামি বাড়ি নাই তাদের গাড়ি নাই তাদের ক্ষমতা নাই কিন্তু আল্লাহ এবং তার রসুলকে খুশি করার জন্য যারা বলে আল্লাহ এবং রসুলের খুশি করার পক্ষে যারা বলে আপনি যদি তাদেরকে হেকার করেন তাদেরকে আপনার পাশ থেকে সরাই দেন আপনি জেনে রাখেন নামধারী মুসলমান হলেও আপনার মধ্যে ওই আবু জাহায়েল ও আসার পরে বলছে আমার বংশের তুমি মর্যাদা জানো নাকি আমার বংশের দাম তুমি জানো নাকি আমার বাপ অমুক তার 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 বাপ অমুক নয়টা বাপের নাম পর্যন্ত বলে দিয়েছে বংশ তালিকায় নয় জন বলছে যারা ভিআইপি ভিআইপি লোক এরপরে যেই লোকরে বলছো এই তিনটা নাম বলতে পারে নাই আমার নাম আমার বাপের নাম আমার দাদার নামের পরে বংশের পরিচয় জানে না আল্লাহ ফেরেস্তা দিয়ে হজরতে মুসাল ইসলামকে জানাইছেন নয়টা বংশের তালিকা বলেছে আপনার কাছে ওর একটু জানান ওই নয় জনই তো জাহান নামি আর যে তিনজনের নাম বলছে এই তিনজনই জান্নাতি কোনটা আগায়া আছে কেন আল্লাহ এটা দিলেন শিক্ষা দিয়ে দিলেন তুমি কি নিয়ে অহংকার করো ওই কেমতের দিনে যাওয়ার পরে যদি আল্লাহ তোমার একটা ডিক্লারেশন কেবল দেন আল্লাহ রবরমিন তোমারে যদি ওই দিন কেবল এইটুকু জানায় দেন আজকের দিনে তোমারে জাহান নাম থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে দেওয়া হলো জান্নাতে যাওয়ার পারমিশন দিয়ে দেওয়া হলো ওই দিন যাওয়ার পরেই কেবল বলতে পারবো আমি একটা কিছু পাইছি এর আগে আপনার সম্পদ সন্তান মর্যাদা মান যাই থাকুক না কেন জাহান নাম থেকে মুক্তি আর জান্নাতে যদি না ঢুকতে পারি এইগুলা ওই দিন যাওয়ার পরে দ্বিতীয় অপমান কারণ হবে লোকজন বলবে দেখছিস নাকি কি পরিমাণ টাকা পয়সা ছিল কি পরিমাণ সম্পদ ছিল দুনিয়ায় কি না বাহাদুরি করছিল টানা কত বছর ক্ষমতায় থাকছিল 
ক্ষমতার বাহাদুরিতে অন্ধ হয়ে গেছিল কিন্তু যেই মানুষটা সাধারণ মানুষ যার কোনো ক্ষমতা নাই পাওয়ার নাই যারে দুনিয়ার মানুষ গুনে নাই হজরতে মুসা আলাই ইসলাম কাল্লা বলছেন তারে জানান নয় পুরুষের নাম বলে তোর কি লাভ রে ভাই যেই লোক নিজের বাপ নিজের দাদার উপরে বলতে পারে না ওই তিনটারে আল্লাহ জান্নাতি বানাইছেন আর তোর নয় পুরুষ যে জাহান নামে গেছে আরও বললে তো আরও জাহান নামে যাওয়ার চান্স আছে এই জন্য প্রিয় ভাইয়েরা অন্যকে নিজের তুলনায় ছোট মনে করা এইটা হচ্ছে অহংকার ঢুকার একটা রাস্ত আজকের থেকে এখান থেকে আমাদেরকে বেরোনার জন্য শপথ নিতে হবে আজকের থেকে বুঝে বুঝে আমাদেরকে চলতে হবে কারণ কি কারণ হচ্ছে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদের ওই হাদিস মিজকাল আজরাতি মিনাল কিবির আপনার আমার অন্তরে যদি কিবির এই অহংকারটা যদি একটা জাররা পরিমাণ থাকে আল্লাহ নবী বলছেন জান্নাতে যাওয়ার আশা তুমি ছেড়ে দাও এরপরে সাত নম্বরে যেটা মানুষের সাথে অসৎ ব্যবহার এবং মানুষের প্রতি কঠোর হওয়া এটাও হচ্ছে একটা অহংকারের লক্ষণ আমরা অসৎ ব্যবহার করি মানুষের সাথে মানুষের সাথে খারাপ আচরণ করি মানুষকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে ব্যবহার করি ব্যবহারটা অনেক বড় বিষয় আমাদের জন্য এই জন্য বলা হচ্ছে ইন্না সর্র নাসি মান তারকাহ নাসু ইত্যাফি দুনিয়ার বুকে জানো তোমরা সবচেয়ে খারাপ মানুষকে যার খারাপ আচরণ ফাহেসা আচরণের জন্য মানুষ ভয় পেয়ে তার থেকে দূরে থাকে ভাই ওর কাছে যাইস না যে মুখ খারাপ একবার যদি মুখ খোলে মানিজ্য তার রাখবে না আসেন এরকম ভাই আসে মানে কি আমরাই আসে অনেকে আসে আসে যে বলতেছি আমাদের ব্যাপারে অন্যজন বলে ওর কাছে যাইস না যে মেজাজি লোক বাপ রে বাহ ডাম্ভিক হুম হেভি মু মেজাজ নিয়ে ঘোরাফেরা করে কথাবার্তা হেরে বাপরে বাবা কি যে করে না করে তার মানে তার খারাপ গুণের কারণে ফুসির কারণে মানুষ তার থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে আল্লাহ নবী বলছেন দুনিয়ার সবচেয়ে খারাপ মানুষ ওই এর চেয়ে খারাপ আর মানুষ নাই আপনি মানুষ হিসেবে মানুষই হতে পারেন নাই বালহুম আদাল আল্লাহ বলছেন এটা তো পশু পাখির থেকেও নিছে পশু পাখির গালি দিয়ে কী লাভ ওরা তো ভালো ওরা প্রত্যেকেই কেউ রুকুতে আসে কেউ সিজদায় আসে কেউ বা কেয়ামে আসে ওরা তো আল্লাহ তাস বির উপরে আসে আর তুমি তুমি তো এই পশুর সাথে উদাহরণ দেওয়া মানে ওর বোধ নাই যেরকম এর বোধহীন বোধের থেকেও নিচে চলে গেছে এই জন্য প্রিয় ভাইরা অন্যের সাথে অসৎ ব্যবহার করা বিশেষ করে আমরা যারা প্রশাসনিক পদে থাকি আমরা যারা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি বিভিন্ন ধরনের আমাদের অধীনস্থ যারা খাটে আমরা কিন্তু তাদের সাথে এরকম ব্যবহার করে বসি খুব সাবধান প্রিয় ভাইরা এটাও আমার মধ্যে একটা তাকব্বরি এটাও আমার মধ্যে একটা অহংকারী নিয়ে আসবে প্রিয় ভাইরা যে অন্যের সাথে অসৎ ব্যবহার করতে 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 এইটা একটা হ্যাবিট হয়ে যায় আমাদের এই অসৎ ব্যবহারের হকদার কে ভাই আমাদের অসৎ ব্যবহার হকদার কে আমাদের অসৎ ব্যবহারের হকদার একমাত্র আমাদের নপস তুই আমার কথা শুনিস নাই আমার আল্লাহ যেদিকে বলছে সেদিকের বাহিরে তুই আমার অন্যদিকে নিয়ে যেতে চাষ আপনি অসৎ ব্যবহার নপসের সাথে করেন অরে থেটলিং দেন হিসাব করেন তার সাথে আপনি হেসাব করেন তার সাথে এছাড়া দুনিয়ার কেউ আপনার অসৎ ব্যবহার পাওয়ার যোগ্যতা রাখে না এটা বুঝে চলেন আপনার সন্তান নয় আপনার স্ত্রী নয় এই অসৎ ব্যবহার একটা জুলুম এই জুলুমের কারণে আপনাকে আমাকে ধরা খেতে হবে আমাদের এই অসৎ ব্যবহারটা একটা বড় জুলুম একদম ছোট থেকে বড় আমরা এই জুলুম করি খেয়াল করে দেখেন আমরা জুলুম করি না এটা স্ত্রীর সাথে যে ব্যবহার করি সন্তানের সাথে যে ব্যবহার করি ছাত্রর সাথে যে ব্যবহার করি আমার ব্যবসায়ী কাস্টমারের সাথে যে ব্যবহার করি আমরা সব জায়গাতে আমাদের অসৎ ব্যবহার দিয়ে চলতেছি বাসের ড্রাইভার কন্ট্রাক্টরের সাথে দেখি তো দুই টাকা পাঁচ টাকা নিয়ে যে গন্ডগোল করে বাচ্চা কাচ্চার আমি তিতুমের কলেজের ছাত্র চিনস বেড়া বাপ রে বা পাঁচজন বন্ধু মিলে উঠছে ভাড়া বুঝতেছি আমি এটা তারপরেও শুনবে না কথা এরকম করে দিয়ে পাঁচজনের গরমে তুমি জুলুম করে নেমে গেছো ভাই আর জুলমু জুলুম আর কেমতের দিন এটা যে কি কাজ দিবে ওই কন্ট্রাক্টারের জন্য তুমি কল্পনাও করতে পারবে না কেমন কাজ দিবে কেমতের দিনে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম বলেছেন তোমরা কি মুফলেসকে চেনো দেউলিয়া গরিব ফকির চেনো আল্লাহ 
একজন ছাড় দিবে না ছাড় দিয়ে উপায় নাই যে সবগুলা এসে সামনে দাঁড়াবে সিরিয়াল ও হিসাব বরাবর করো দাও দাও কারেন্সি ভাঙ্গাও তোমার টাকা পয়সা অ্যাকাউন্টে কি আমাদের কারেন্সি কি সোয়াব দুনিয়ায় টাকা পয়সা ডলার পাউন্ড কি আমাদের কারেন্সির নাম হচ্ছে সোয়াব দাও সোয়াব দিয়ে দাও কয়টা থাপ্পড় দিছিল অন্যায় ভাই পাঁচটা দাও পাঁচশো টাকা নামাজের সোয়াব দিয়ে দাও দিয়ে দিছে তোমার তোমার কত কয় টাকা মারছিল তোমার আমার দুই টাকা কম দিছিল আল্লাহ সাথে এমন কথাবার্তা বলছিল মনের মধ্যে খুব কষ্ট মনের কষ্টের জন্য এক পানিশমেন্ট খারাপ কথা বলার জন্য এক পানিশমেন্ট দুই টাকা কম দেওয়ার জন্য কত দুই হাজার রাখাত নামাজের সব দিয়ে দাও দাও হজ দাও দুটা হজ দাও এ দাও সব দেওয়ার পরে পাওনা দেয় সিরিয়াল তারপরে আসছে আর একজন সোয়াব নাই কি করা হবে গুনা আছে তোমার আমল নামায় দাও কত হয়েছে হিসাব করে এবার গুনা ওর আমল নামায় দাও তোমারটা দাও তোমারটা দাও দুই পাল্লাতে গুনায় হাবু ডুবু করতে করতে জাহান্নামের মধ্যে চলে যাবে আল্লাহ রসুল বলছেন মুফলিস ওই ওই হচ্ছে সবচেয়ে বড় দেউলিয়া যে অনেক সব নিয়ে আসার পরে জুলুমের কারণে কি আমাদের দিনে দুই পাল্লায় গুনা নিয়ে জাহান নামে যাবে নাউজুবিল্লাহ বুঝি আমরা বুঝে চলি মজলুম হই জালেম না হই মজলুমের কোনো বিপদ নাই দুনিয়ায় হয়তো তার পানিশটা আমরা দেখতে পাচ্ছি মজলুমের কোনো বিপদ নাই করায় গন্ডায় এইগুলো আল্লাহর কাছে বুঝে পাবে পাবে না আরে পশু পাখি যদি পাই মানুষ পাবে না আপনি কি বলতেছেন আপনি আল্লাহর কাছে করায় গন্ডায় হিসাব পাবো আমরা এই জন্য আমি বলবো প্রিয় ভাইরা এটা হচ্ছে হামবরা এই যে অন্যের সাথে অসৎ ব্যবহার এইটা করতে করতেই মানুষ জুলুমবাজ হয় এটা করতে করতেই জুলুমবাজ হয় আল্লাহ রাব্বুল আমিন আমাদেরকে হেফাজত করুক এখান থেকে প্রিয় ভাই আট নম্বরে সংক্ষেপ করে দেই শক্তি বা বুদ্ধির জোরে অন্যের হক নষ্ট করা যার মাধ্যমে আমি বড় হয়েছি তাকে ভুলে যাওয়া এটাও একটা অহংকার শক্তি আছে আমার পাওয়ার আছে আমার বুদ্ধি আছে আমার এমন উকিল ধরছি জমি আমার না তারপরে উকিল আমার জমি নেওয়ায় দিবে বাপ রে বাপ পাওয়ার তার যে টিম যে ধরনের তার পাওয়ার জোর করে নিয়ে নিচ্ছে জোর করে জমি দখল করতে চায় রে কায়দাওয়ালা কত বড় বড় গ্রুপ চারিদিক দিয়ে জমি কিনছে মধ্যে মধ্যে জমি আসে একশো বিঘা রাস্তা দিবে না এখন বেকায়দায় পরে যেই জমির দাম হয় পাঁচ লাখ টাকা শতক সেইটা এখন পঞ্চাশ হাজার টাকা শতক তাও নেই ওর কাছে আর উল্টে আসে ঘোরে এই রকম করে জমি খোর এই ঢাকা শহরেও আসে নাই ভাই জমির বিচার ফাইসালা করার জন্য ওই নেতার কাছে গেছে ওই নেতা বাথরুমের মধ্যে ভরাই রাখছে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গেছিল তার জমিটা উদ্ধার করার জন্য ওই নেতা নিজেই ওই জমি পরে নিয়ে নিছে এই অঞ্চলের কম রেকর্ড আছে সাবধান এটা আমার কথা নয় আপনি আমারে খারাপ ভাবতে পারেন আপনি আমারে প্রতিপক্ষ ভাবতে পারেন ওই জন্য প্রথমেই ওই আয়াত দিয়ে শুরু করেছি এই সত্য বলে দেওয়ার পরেও তুমি যদি সেখান থেকে তকব্বরি করে সেটাকে যদি অস্বীকার করে তুমি যদি সরো আল্লাহ বলছেন তাদের জন্য ওই জাহান নাম যে জাহান নাম থেকে আর বের হওয়া যাবে না অহংকারের সংজ্ঞায় জন্য আগে বুঝে নেন সত্যকে অস্বীকার করা আল্লাহ বলছেন তোমার বুদ্ধি আছে তোমার জোর আছে তোমার ক্ষমতা আছে এইটা খাটাইয়া বান্দা তুমি অন্যের উপর অন্যায় অত্যাচার করো নাই দুনিয়ায় সীমিত দিন একটা মানুষের জন্য কতটুক টাকা লাগে কত তার জমি লাগে কত তার সম্পদ লাগে কত লাগে ভাই তোমার তুমি দেখো নি রাজবাড়িগুলো কিভাবে পড়ে আছে বাংলাদেশে যত রাজবাড়ি সব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হয়ে গেছে কই গেল তার সন্তান মাত্র পঞ্চাশ ষাট বছর আগে কই গেল তার নাতিপুতি কোথায় গেল একটু চিন্তা করেন না আপনার কোনোদিন ভাবলেন না যে এত বড় বড় রাজবাড়ি এত বড় বড় নাটুরের গণ ভবন উমুক তুমুক খান্তজির মন্দির নানান কিছু আমরা দেখতেছি এদের প্রজন্ম গেল কই আমার প্রজন্মে তো আমি সাত প্রজন্মের নাম বলতে পারি আমার দাদা থেকে আমার প্রজন্মে আমরা সাত প্রজন্মের নাম বলতে পারি কোনো দিন আমাদের প্রজন্ম কারো দশ বিঘের উপরে জমি ছিল না আমার দাদার 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 দাদা থেকে কিন্তু প্রামাণিক ছিলেন তারা বিভিন্ন জায়গায় সালিস বিচার করে একটা সম্ভ্রান্ত বংশ তালিকায় তারা আসছে সাত প্রজন্ম বলতে পারি আমার বাপ চাচারা সব ভাগ পায়েও দুই বিঘা ভাগ পায় নাই আমার দাদার জমির কত জমিদার আমরা বুঝছেন তো তাইলে ফকিরের ফকির আমরা কিন্তু আমরা সাত প্রজন্ম চিনি ওই জায়গায় বসত ভিটা তারা আমাদেরকে চিনে আমরা কিভাবে এই পর্যন্ত আসি আর ওদের বংশ কই গেল ভাই কোথায় গেল চিন্তা করেন একটু ভাবেন একটু কোথায় নাই খুঁজে পাচ্ছি না আমরা পরিচয় দেয় না তারা থাকলেও পরিচয় দেয় না কারণ কি কারণ কিচ্ছু না ভাই ক্ষমতা পাওয়ার দাম্বিকতায় জুলুম করেছে এরা জুলুম করেছে শত শত রাজা ঢাকায় আছে ওদের রাজত্ব বিক্রি করে দেওয়া যাবে এত টাকা আল্লাহ তারা দিয়েছে একটা গার্মেন্টস আছে 
যেই গার্মেন্টসের নিট প্রাইস যেই গার্মেন্টসের ভ্যালু যেই গার্মেন্টসের যে সম্পদ যেই গার্মেন্টসের টার্নওভার এটা চিন্তা করলে এরকম দশটা রাজত্বের সমান হতে পারে আছে না ভাই এরকম লোক আছে না পাঁচ হাজার লোকের খাটায় কত টাকা বেতন দেওয়া লাগে আপনি হিসাব করছেন আল্লাহ আপনার কি দিছে আপনি একটু কল্পনা করেন যে এরকম তো আরও ছিল ওদের প্রজন্মরে আল্লাহ হারায় দিছে খুঁজে পাওয়া যায় নাই গেছে খুঁজে পাওয়া গেছে বলেন তো একজন আপনারা যে আবু জেহেলের বংশধারায় কারা কারা টিকে আছে এখন বলতে পারবেন বলতে পারবো না আমরা আবু জেহেল তো দূরের কথা আপনি পঞ্চাশ বছর আগের প্রজন্মকে আপনি খুঁজে পাবেন না কারণ কি কারণ ক্ষমতা আর বুদ্ধির জোরে ওরা যা ইচ্ছা তাই করেছিল ইচ্ছা মতো করেছ আর দুই নম্বর এই বাড়াবাড়িতে সিরিকের মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছিল আল্লাহ শেষ করে দিছেন শেষ করে দিছেন সেই আল্লাহ এখনও আছেন একটু বয়স হয়েছে খালি তাইলে তো আপনার বুঝেই ফেলছেন আমার আল্লাহ হাইউল কাইউম তার কোনো বয়স নাই চিরঞ্জীব সাবধান হই ভাই প্রিয় ভাইরা সাবধান হই আমরা এই অহংকার থেকে আমরা বেঁচে থাকার চেষ্টা করি অধীনস্থদের ব্যাপার দুর্ব্যবহার বুদ্ধি খাটাইয়া আমার শক্তি আছে বুদ্ধি আছে এইভাবে আমরা যদি করি এবার আসেন আমরা একদম লাস্ট পয়েন্ট আপনাদের কাছে বলবো এগুলোতে বাঁচব কেমন করে এই যে পয়েন্টগুলো বললাম এগুলোতে তো আমাদের বাঁচার দরকার না বাঁচার জন্য মাত্র তিনটা জিনিস মাত্র তিনটা কাজ লাগবে আমাদের জন্য এক নম্বরে লাগবে আমাদের জন্য আত্মসমালোচনা কি লাগবে এহতেসাব লাগবে আমাদের জন্য আত্মসমালোচনা আমি নিজেই নিজের সমালোচনা রসুল্লাহ সাল্লামের সাহাবিদের থেকে আসছে আত্মসমালোচক সাহাবিকে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম জান্নাতি ঘোষণা করছেন যে আসবে তোমার ভাই সে জান্নাতি যে আসবে তোমার ভাই সে জান্নাতি যে আসবে তোমার ভাই জান্নাতি তিন দিন একই লোক আসছেন সাহাবিরা পিছনে পিছনে লেগে গেছেন খবর নিয়ে দেখি তো কি আমল করেন উনি যে যেই কারণে উনি জান্নাত পাইলেন খবর নিয়ে দেখছে এসার নামাজও শেষ ঘুমানোও শেষ ফজরের আজান তারপরে উঠে রাত্রে কোনো আমলই নেই দিনের আমল তো আমাদের সাথেই করে রোজা থাকলেও তো আমরা বুঝতে পারি আবার ওই যে দিনে যেগুলো ফরজ নামাজ যেগুলো আমাদের সাথে করে করল কিও খেত খামার করে আর এসার নামাজ পরে ঘুমায় ফজর সময় উঠে সাহাবি জিজ্ঞাসা করছেন ভাই আপনার কাছে মেহমান হয়ে আসি নাই শুধু জানতে এসছিলাম যে আপনার কি আমল যে রসুল বললেন তিন দিন জান্নাতে উনি বললেন আমার তো কোনো আমল নাই যা করছি তাই তো দেখছেন মন খারাপ করে যাচ্ছে ডাকছে ডেকে বলছে তবে জানি না এটা আমার আমল কি না আমি আপনার কাছে বলি রাত্রে যখন আমি ঘুমাতে যাই বিছানায় শুয়ে আমি হেঁটে সাফ করি আজকে সারাদিনে কি ভালো করলাম কি খারাপ করলাম কার কার সাথে আমার মন ধরাধরি হয়েছে সব গোলাম মনে করে আল্লাহকে বলি আল্লাহ তোমার এই গোলাম তার যে বান্দাদের সাথে মন খারাপ হয়েছিল মনের মধ্যে একটু বিদ্বেষের উৎপত্তি হয়েছিল মনের মধ্যে একটু খারাপ লাগার উদ্ভব হয়েছিল আল্লাহ আমার সব ভাইকে আমি মাফ করে দিলাম আল্লাহর জন্য এটা বলে ঘুমায় যায় আই সাহাবি বলতেছেন এই আমল আল্লাহ এত পছন্দ করেন যে আল্লাহ রসুল তিন দিন পর পর আপনারা জান্নাতি বলছেন সোহান আল্লাহ সুতরাং এটা আপনারা কেউ ওষুধ খাওয়াই দিবে না এমন কোনো বড়ি এখনো বের হয় নাই যে বড়ি আপনারে গুলে দিবে বাসের মধ্যে যে বড়ি বিক্রি করে দেখছেন না হ্যাঁ উঠতে উঠলে বসতে পারেন না বসলে উঠতে পারেন না মাজায় বাদ আম্বাদ জাম্বাদ গিটাই গিটাই বাদ আরে বাবা রে বাবা এমন বিজ্ঞাপন ডায়াবেটিস লো প্রেশার হাই প্রেশার চুলকানি খাউস পাসরা টান টান কামর একটা ওষুধ মাত্র কোম্পানির দাম ছিল পঞ্চাশ টাকা প্রচারের স্বার্থে আপনাদের জন্য বাসের ভিতরে কি দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ খাদেম উনি এটা দশ টাকা দেবে বেসবে দেখলাম ডান বান থেকে অনেকে কিনতেছেও সব ডাক্তারে ভাত মাইরে দিল বলেন এক ওষুধ খাইলেন আপনি খাওয়ার পরে স্টোরেট দেওয়া আছে এমন পরিমাণ মানে ওইটা দেওয়ার পরে ওইটার পাওয়ারটা এমনভাবে দিছে যে আপনি খাবেন প্রথম দিন খুব চাঙ্গা হয়েছেন এরপরে একবারে আপনার শরীরে মাইরে ক্যান্সার বানাই ছেড়ে দিবে আপনার কিডনি শেষ হার্ট শেষ সব শেষ স্টোরেট দেওয়া তিন দিন একটু ভালো লাগবে যার যে অবস্থা আছে সেখান থেকে সে একটুখানি চাঙ্গা হয়ে উঠবে এই এখন আপনি আমি যদি এই স্টোরেট খাওয়ার কোনো ধান্দা করি যে এমন কিছু আছে হুজুর সারা জীবন যা করি করি শেষের দিকে আপনারা নিয়ে আসবো আমার বাচ্চা কাচ্চারে বলছি মরা মরা বা বলে আপনি আছে তবা পড়াই দিবেন করেন তবা করেন তো আস্তাক ফিরুল্লাহ আস্তাক ফিরুল্লাহ হাই আল্লাহ আমি যাবতীয় গুনা কাতা সব কিছু দিকে তবা করিতেছি বাবা কি দারুণ টেকনিক না এরকম কোন বুদ্ধি সিস্টেম আল্লাহ রাবুল আমিন রাখছে নাকি আপনি তো বড় ধান্দাবাজ আপনার যৌবনকালে যখন আপনার যেদিকে আল্লাহর চলা লাগবে তখন আপনি আল্লাহর জন্য চলেন নাই এখন শেষ বয়সে জুব্বা টুপি লাগাই মসজিদে আছে খালি বেলাল মসজিদে এত আগে লাগাইতে চোস্কার এবার তো বন্ধু কি করতে দিবি না বুঝছেন না 
মানে মসজিদ বন্ধ করবে মুয়াজ্জিন 19 ধর হচ্ছে না মসজিদে আরেকটু থাকতে চাই আগে খাইছে গোম আগে খাইছে রাস্তার খোয়া আগে খাইছে রাস্তার বানি আগে করছে জনগণের সাথে অন্যায় আগে করছে জুলুম এখন শেষ বয়সে আপনি ধান্দাবাজ এত সহজ হ্যাঁ জান্নাত এত সহজ না আল্লাহর ভূগোল পড়ায় দিচ্ছেন আপনি আল্লাহ তো বোঝে না আল্লাহ যে জামা কাপড় আর সাইজ দেখে বুঝ আমার বান্দা আয় 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 বুকে পাটাম দিয়ে দিবে একবার আপনি বান্দার হক আপনি নষ্ট করে আসছেন আল্লাহর নামাজ আপনি ছেড়ে দিবেন আল্লাহ ইচ্ছা করলে maaf করবে ইচ্ছা করলে আপনাকে ধরবে ঠিক কি না কিন্তু আপনি বান্দার হক নষ্ট করে আসছেন আপনি আপনি জনগণের রাস্তার টাকা মারে খাইছেন জেনের টাকা মারে খাইছেন জনগণের গম মারে খাইছেন জনগণ যে সুবিচার পাওয়ার কথা ছিল সেইটা আপনি করেন নাই জনগণের টাকা দিয়ে যেটা করা লাগবে না আপনি সেইটা করছেন শেষ জীবনে আপনি হজ আর আপনার যাকাত এগুলো একটুকো কাজ দিবে না বুঝেনেন ভালো করে বুঝে চলেন এত সহজ না আমার আল্লাহর হক না আমার বান্দা নামাজ পড়ে নিজা আমি রহমান রহিম আমার বান্দারে মাফ করে দিলাম কিন্তু আমার বান্দা যে অন্যের হক খেয়ে এসছে আমি আল্লাহ মাফ করব না ও যদি হিসাবে বরাবর না করতে পারে আপনি হিসাব বরাবর করেন করে যান তাছাড়া বিপদের বাজার হয়ে যাবে প্রিয় ভাইরা এই জন্য আত্মসমালোচনা করতে হবে আত্মসমালোচনা লাগবে নিজের আত্মসমালোচনা লাগবে আমার হ্যাঁ আমি কি করছি কেন করছি ঠান্ডা মাথায় মেজাজ যখন ঠান্ডা থাকবে ভাবেন অহংকার থেকে বাঁচার জন্য সব পয়েন্ট তো বললাম ভাবেন কি আছে না আছে লেখেন আমার ব্যবহারটা খারাপ মাঝে মাঝে মেজাজ চটে যায় হ্যাঁ মাঝে মাঝে টাকার গরম মনের মধ্যে চলে আসে মাঝে মাঝেই দেখি দুর্ব্যবহার হয় মাঝে মাঝেই দেখি অন্যরে আমার তো ছোটো ছোটো মনের মধ্যে ফিলিংস হয় লেখেন লেখে লেখে চিন্তা করেন আমি এইভাবে চলবো এখান থেকে বাঁচার জন্য এই করতে হবে একদিন মসজিদের সামনের জুতাগুলা সব সিধা করেন এইদিক আছে এইদিক ঘুরা মানুষ এই এত বড় লোক আপনি ঘুরাচ্ছেন এটা যেন আবার লোক দেখানো অহংকার না হয় যে আমি ঘুরাই দেখাচ্ছি হুম কি হলে আপনার ঠিক হবে আপনি সেটা করেন ছেঁড়া কাপড় পরে একদিন বের হন প্রয়োজনে লোকজন খারাপ বললেও আমার মনে মনের মধ্যে লাগে না ফিলিংস বুঝবো তাহলে যে ঠিক আছে কিনা এইটা ইন্ডিভিজুয়ালি ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট হুইচ ইজ প্রপার ফর ইউ এটা এরকম না যে আপনারা বলে দিল আপনার রুগী দেখে আপনাকে দাওয়া দিতে হবে এর জন্য কি লাগবে দ্বিতীয়টা লাগবে সৎ সহবত কে আপনাকে এটা বের করে দিবে সব সহবত যে এইরকম মানুষ তার সাথে আপনার সম্পর্ক থাকা লাগবে যে আল্লাহ আল্লাহ মানুষ যে কোরআন হাদিস বুঝে যে দিন মানে গরিব মানুষ এরকম লোকের সাথে আপনার সম্পর্ক থাকতে হবে সহবত রাখতে হবে আপনার জন্য এটা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে আল্লাহ রাবুল আমিন বলছেন খবরদার ইউরিদু না ওঝা যারা আল্লাহকে চায় আপনি তাদেরকে যাই হোক না কেন ওদের মর্যাদা আর সে আজিমে আছে সুতরাং তাদেরকে আপনি সরাই দিবেন না সোহান আল্লাহ এটা হচ্ছে দুই নম্বর সৎ সঙ্গ লাগবে আপনার জন্য সঙ্গ আপনি খুঁজে কার কাছে আপনাকে ভালো মানুষ মনে হয় দুনিয়ার মানুষ তারা কেউ পাত্তা না দিলে তারা একটু সময় দেন তার সাথে একটু থাকেন ওই আলেম ওলামাদের সাথে মিশেন খালি আলেম ওলামায় না দুনিয়ায় প্রচুর সৎ মানুষ আছেন আলহামদুলিল্লাহ ইন জেনারেল হাজার হাজার ভালো মানুষ আছেন মুত্তাকি মানুষ আছেন অনেক সময় অনেক আমাদের মতো সুনাপুটি আলেমের থেকেও অনেক সাধারণ মানুষ অনেক আল্লাহ ওয়ালা আছেন আছেন কি না তাদের সাথে যান সহবত নেন তাছাড়া অহংকার দূর হবে না এই সহবতে আপনার কি ট্রিটমেন্ট লাগবে ওই ওলামাইকে রাম ফুদালা এজাম তারা আপনাকে বলে দিবেন যে এটা করেন এটা করা উচিত এটা করতে হবে তিন নম্বরে লাগবে কি যারা জান্নাতি তাদের সাথে আপনার সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে হবে আপনি বলবেন হুজুর কি সাংঘাতিক কথা জান্নাতি চিনব কেমনে দুনিয়ার বুকে জান্নাতিদের সাথে তো সম্পর্ক করতে চাই কেমনে আল্লাহ রসুল সাহেব একটা সূত্র বলেছেন আল্লাহ ওহ বেরকম বিয়া হালিল জান্না আল্লাহ রসুল বলেন আমি কি জান্নাতি যারা তাদের খবর কি তোমাদেরকে দিয়ে দেব সাহাবিরা তো লাভ দিয়ে উঠছে নিয়া রসুল আল্লাহ জান্নাতিদের খবর আমাদেরকে দিবেন না অবশ্যই দেন আল্লাহ রসুল বলেন কুল্লু দিন লাউ আকসাম আল্লাহর রহ আল্লাহ রসুল বলেন প্রত্যেকটা গরিব মানুষ জেনে রাখো এরা জান্নাতের দিকে আগায় আছে এমন গরিব মানুষও আছে যাদেরকে তোমরা গরিব দেখো দুনিয়ার বুকে স্ট্যাটাস দেখো না যদি আল্লাহর নামে কোনো কসম করে বসে আল্লাহ অবশ্যই সেটা তারে দেন বুঝছেন আপনি আল্লাহর নামে কসম মানে কি আল্লাহর কসম আমার জন্য এটা দেওয়া লাগবে আল্লাহ আল্লাহ ওই বান্দার কসম রে এমন পছন্দ করেন বান্দা আমার নামে কসম করছে আল্লাহ দিয়েই দেন তারে সুবান আল্লাহ এটা কারা যারা আমাদের সমাজের চোখে আমরা গরিব দেখতে পাই কারণ ওদের ঝামেলা ঝঞ্ঝট কম ভাই ওর জাকাতের হিসাব দেওয়া লাগবে না ওর পাওয়ারের হিসাব দেওয়া লাগবে না ওর অধীনেই কেউ নাই খারাপ ব্যবহারের হিসাব ওর দেওয়া লাগবে না ও আল্লাহর কাছে নামাজ রোজা পড়ে আর শান্তশিষ্টভাবে নিজের বাড়ির মধ্যে চলে যায় আল্লাহ রসুল বলছেন আহলুল জান্নাকে চিনে রাখো এইরকম দৈব দুর্বল এই মানুষগুলাকে আল্লাহ হরাবুল আলমিন জান্নাতি হিসাবে গ্রহণ করেন সুতরাং এই দুর্বল মানুষরা দেখলে যা আপনি খাওয়া নাই 
খাওয়া নাই তাদেরকে পাত্তা দেন না এরকম ভাইবেন না এই মানুষগুলোর সাথে আমাদের সম্পর্ক রাখতে হবে এই জন্য বড় লোকের থেকে গরিবের সাথে সম্পর্ক রাখলে আত্মোন্নয়ন বেশি হয় বড় লোকের সাথে থাকলে কি হয় ওই বাড়িতে গেছিলাম এমন সুন্দর বাড়ি দাওয়াত খাওয়ালো যাওয়ার পর আমি হুজুরে দেখলাম এত সুন্দর একটা সোফা আমার মনের মধ্যেও মনে হলো ইস আমার যদি এরকম একটা সোফা হতো যে প্লেটগুলাই খাওয়ালো আর যে ডাইনিং টেবিল আমার বাসায় যদি হতো আমি এরকম চিন্তা করি আর গরিবের বাসায় গেলে কি মনে হয় আলহামদুলিল্লাহ ওর যা আছে আমার তল্লা রব্বুল আলমিন এর চেয়ে খারাপ দেন নাই মোটামুটি আমি আসি আমাকে তল্লা বেশ ভালো রাখছেন তার মধ্যে মনের মধ্যে আর নতুন করে কোনো আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয় না আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞতা আছে না কৃতজ্ঞতা আছে এই জন্য আমি তো বলি গরিব মানুষের বেশি বড় লোকের সাথে চলাফেরা করা ঝামেলা মনের মধ্যে অন্যরকম তৈরি হয় তাই বলে খারাপ না আল্লাহ রসুল বড় লোক সাবি ছিলেন না নবীজি বলতেন ওসমান তোমার অনেক টাকা পয়সা অত তুমি সাইডে থাকো নাকি এরকম বলছেন পরলোক তো সে টাকা পয়সাই না যত বড় হয়েছে তত মাথা নিচু হয়েছে লাস্ট কথা বলে শেষ করে দেই রাসূল আরাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মক্কা বিজয় হয়ে যাচ্ছে মক্কায় ঢুকতেছেন আর রাহিকুল মাখতুমের মধ্যে পড়ে দেখবেন আল্লাহর নবীর দাড়ি মুবারক এরকম সুন্দর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এমন বিজয় দিলেন আয় হায় হায় আজকে কেউ বাধা দেওয়ার মতো ক্ষমতা নাই টু শব্দ করবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ধুলার সাথে মিশে যাবে আল্লাহ রসুল যে বাহিনী যেভাবে আসছে নিজের ঘরের মধ্যে নিজেরা সব নিজেদেরকে বন্দি করে রাখছে ভয়ের টালায় কি হয় কি হয় কি পাওয়ার চিন্তা করেন তো ওই সময় আমরা হলে কি করতাম ওয়াশরুম ব্রেক নিতাম নিয়ে জামা কাপড় টন টাইট করে পরে তারপরে সব ঠিক আছে কিনা পারফিউম টারফিউম দিয়ে মাথা টাথা মুটু তারপরে আমি শাহেন শাহে আলম আমি আসতে সেরকম বাবা আছে না আমাদের আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম মাথা নিচু করতে 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 হাদিসের মধ্যে আসতে সে এমনভাবে মাথা নিচু করে আসে এই মুখের দাড়িটা উঁটের চুটের সাথে লেগে এরকম করে আসে যে ইয়া আল্লাহ তুমি আমার বিজয় দিলে আর কিভাবে আমি তোমার কাছে নিচু হতে পারি সুবাহান আল্লাহ রাসি আলাবি সাল্লাহ সাল্লাম নিচু হওয়া শিখাইছেন আপনার যত সম্পদ আসবে যত মর্যাদা বাড়বে আপনি তত নিচু হবেন তত বিনয়ী হবেন তত আপনাকে আরও পর্যালোচনা করতে হবে সবসঙ্গে তত আরও বেশি যেতে হবে তবে আল্লাহরা বলবেন দুনিয়া আখেরাতে বরকত দান করবেন সম্পদের দরকার নাই আপনাদের সম্পদ না থাকলে ইসলামের পক্ষে কাজ করবে কে লাগবে না টাকা পয়সা অবশ্যই টাকা পয়সা লাগবে আল্লাহর জন্য সেটা ব্যয় হবে সুতরাং আসুন ভাই আজকে যে একটা পয়েন্ট বললাম এগুলো আমরা যদি মনে থাকে এরকম করে আমরা চেষ্টা করি অহংকার থেকে বেঁচে যেই তিনটা প্রক্রিয়া বললাম যার মাধ্যমে আমরা অহংকার দূরীভূতি করতে পারি আমরা নিজেরা এই প্রক্রিয়ায় এসে আল্লাহর বিনয়ী প্রকৃত বান্দা হয়ে অহংকার মুক্ত জীবন যাপন করি আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুক বরং আল্লাহ আমি وآخرة دعوان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وتوب إلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته